네, 오늘은요. 새롭게 포맷이 살짝 바뀐 것을 기념해서 또 새로운 인물을 초대를 했습니다. 음. <웃음> 그리고 이 새로운 인물이 또 굉장히 흥미로운 장소에 가 있는데요. 오케이. 한번 먼저 만나보고 uh -huh. 소개를 해보면 어떨까요? 오케이, okay. sounds good. Why don't we just watch it? 오케이. Okay. If you're coming to Germany and you want to get around the place, there are many options that you can take for public transport. For example, buses or trams, subways and trains. Of course, there are many different kinds. And depending on the size of your city, there are going to be more or maybe less options that you can take. If it's a small city, usually you can choose between buses or taxis. And sometimes if they have a station, the train. But usually in bigger cities, there are trams and undergrounds as well. Uh, what I would like to recommend is car sharing. It's much more fun. You can get to know other people and share a ride to another city and maybe even find new friends. So try it. 네, 음. 방금 전에 만나보신 인물은요, 사리나라고 하는 음. 친구이고요, 사리나 씨이고, 네, 그리고 독일에서 지금 살고 있는데 uh -huh. 방금 전에 여러분이 보신 배경은 독일도 아니고 뭐 한국도 아니고 right. 한국 국기가 있었지만 태극기가 있었지만. Right. 카자흐스탄이에요. Right. 카자흐스탄. 카자흐스탄. 네, 카자흐스탄에 이제 내년에 World Expo가 yeah. 열린다고 해요. 그래서 Ooh. 여러 나라의 이제 국기들이 그렇게 yeah. 묘사가 되어 있는데 장식이 yeah. 되어 있는데 한국 국기를 찾아서 태국기를 찾아서 yeah. 가서 지금 찍어 왔습니다. I wonder. I was like, why is there a Korea right there? Where <웃음> yes. is she in Kazakhstan? That's exactly. so cool. 자, 그래서 일단 앞으로 사리나 씨의 또 재미있는 이야기들을 기대해 주시고 mm -hmm. 오늘 들어온 이 비디오 가지고 공부를 자세히 해 보면 어떨까요? It sounds like a great idea. So 네. let's start with the first sentence. 네, 첫 번째 문장입니다. All right. So the first sentence is If you are coming to Germany and you want to get around the place. If you are coming to Germany and you want to get around the place. 네, 그렇게 어렵지는 않은 문장입니다. Right. 지금 사실 if you are coming to Germany라고 말을 했기 mm -hmm. 때문에 어 지금 이 사리나 씨가 독일에 있는 거라고 생각하기 쉽지만 right. 이제 본인이 독일에서 살고 있다 보니까 right. if you are coming to라고 한 거예요. Mm -hmm. 나에게 가까운 곳으로 오면 무조건 coming이니까. Right. Always coming. 네, 지금 독일이 아니지만 그런 약간의 차이가 mm -hmm. 있습니다. 그래서 if you are coming to Germany, 독일에 오시게 되면 오실 계획이라면 and you want to get around the place. Get around는 돌아다니는 거죠. Yeah. Maybe you can say go around to. Yeah, go around. Mm -hmm. But other than that, those are the only two things you can say. <laughs> get around, <laughs> get around, go around, go around. Go around. 네. travel around travel, Germany, 그렇죠. travel around the place. Yeah. Travel around도 가능하겠죠? 그래서 돌아다닌다라는 이야기인데 그래서 독일에 와서 돌아다니고 싶으시면 mm -hmm. 그 다음 문장은요? Mm -hmm. There are many options that you can take for public transport. Mm -hmm. There are many options that you can take for public transport. 네, there are many options. 옵션이라고 하면은 사실은 추가로 구성하는 것을 가리킬 수도 있는데, yeah. 네, 뭐 자동차 같은 거를 구매를 할때 옵션으로 right. 넣는다 이런 말. Like, 네, you know, power windows 네. and locks. 맞아요. Right. 그런 의미로 이제 추가로 optional 하게 이제 추가하는 것도 옵션이긴 한데, right. 이제 일반적으로는. A, B, C가 C, 있는데 C, yeah. 네, 이 중에서 뭘 고를지 결정할 때 right. 그거 하나하나가 다 options예요. Right. 그래서 여기서는 어떤 이야기를 하고 있는가 하면 대중교통으로 이용할 수 있는 것이 많이 있어요. Mm -hmm. 라는 이야기입니다. There are many options that you can take. Take, 취하는 거죠. Right. 네. So when we talk about you know, riding something, like riding the bus or riding a car, we mm -hmm. usually say take. Take, take a car, a car. Take the train. Take the train. Take the bus. 그렇죠. 그래서 교통 수단을 이용할 때 특히 특히 대중교통 음. 여기서 말하는 public transport라고 right. 할때 이렇게 어, take를 많이 쓰는 것 같고 yeah. 또 재밌는 것은 이 public transport라고 여기서 말했지만 사람에 따라서 public transportation, mm -hmm. public transit 좀 mm -hmm. 표현이 많이 있어요. Yeah, sometimes people just say public trans. Trans? Just because they're lazy. <웃음> I do sometimes. <웃음> 저는 transit도 봤어요. Transit. Transit. 음. 그냥 되게 대중교통을 가리키는 표현이 yeah. 여러 가지가 있다 정도로 알아두시고, 자 그러면 다음 문장 보겠습니다. Mm -hmm. For example, buses or trams, subways and trains. Mm -hmm. For example, buses or trams, subways and trains. 네, 예를 들어서 버스나 전차, 지하철 그리고 기차 등이 있는데요라고 했는데 버스라든지 subways, 뭐 trains 충분히 여러분이 아시는 거지만 tram은 저도 몇년 전까지만 해도 생소했거든요. 한번 mm. 사진을 준비해봤어요. Okay. 네, 가벼운 이미지인데 
So there's the 네, tram. 그렇죠. 이렇게 생긴 게 바로 tram이에요. Yeah, so it's just kind of like a train, but there's not like a big track. A train that goes on the road. Like within the city. Within the city, yeah. 네, 도시 안을 다니는 이 전차를 yeah. tram이라고 하죠. It's kind of like a bus, but it's a train. 맞아요. In the street. 그렇죠. 그리고 <웃음> 좀 천천히 다니더라고요. Yeah, They usually slow. run very slowly. Yeah. Um, I don't know if that makes it safer. Or more dangerous. I don't know. Because they look pe- scary. Yeah. <laughs> In San Francisco, because it's so hilly, mm. I, w- I went to San Francisco, I wouldn't take the tram. Ah, San Francisco. I was afraid yeah. because it's like. The hills are so steep. <laughs> 아, 언덕이 굉장히 가파른데 yeah. 거기를 이제 전차가 올라가니까 like, 불안했어요. No, yeah. <laughs> 유럽에 가면 특히 많이 볼수 있는 것을 이제 이 tram이라고 합니다. Train이라고 우리는 그냥 기차처럼 생겼으니까 mm. 부르고 싶지만 현지인들은 그런 구분이 엄격해요. Right. That's not a train. That's a tram. It's a tram. 이렇게 말할 거예요. Yeah. 자, 그러면 다음 문장 보겠습니다. Mm-hmm. Of course, there are many different kinds. Mm-hmm. Of course, there are many different kinds. 물론 여러 가지 종류가 있죠라고 하면서 there are many different kinds라고 했는데 mm-hmm. 여러분 이제 충분히 잘 아시겠지만 kinds만 종류인 건 아니죠. Right. There can be other words. Yeah, you can say types. Types. There are many different types. There are many different. <웃음> That's it. <웃음> can you think of another one? Sorts. Ah, 네. right. 그래서 보통 <웃음> 세개 중에 하나를 쓰더라고요. Right. Kind, type, sort. Sort. 네. 또는 뭐 형식을 가리킨다면 formats 뭐 여러 가지가 있겠지만 right, right, right. 일반적으로 같은 뜻으로 쓰인다 하면 kind, type, yeah. 그 다음에 sort 정도가 mm-hmm. 되겠죠. Mm-hmm. 자 그리고 그 다음 문장 공부해 볼 텐데요. 이 다음 문장은 조금 듣기가 어려울 수 있어서 right. 한번 클립을 따로 떼봤어요. 두번 들려드리겠습니다. Okay. 들어보시죠. So depending on the size of your city, there are going to be more or maybe less options that you can take. So depending on the size of your city, there are going to be more or maybe less options that you can take. 네, 메간 선생님도 한번 읽어 주시죠. Okay. And depending on the size of your city, there are going to be more or maybe less options that you can take. Mm-hmm. And depending on the size of your city, there are going to be more or maybe less options that you can take. 네, 지금 총네번 들어보신 건데 mm-hmm. 사실 이렇게 그 자막을 보면서 읽으면 어렵지 않은 부분도 right. 그냥 들으면 좀 어려울 수 있어요. Mm-hmm. 제가 찾은 곳은 이 부분이에요. And depending이라고 할때 oh, right. D가 and depending 이렇게 발음하지 않고 right. pending. Yeah. 그냥 펜딩처럼 들릴 수 있거든요. Soft. And depending on the size of your city. 네. 그래서. Depending on the size of your city. 이 부분 살짝 놓칠 수 있고요. Mm-hmm. 또 어떤 어려운 부분이 있나요? Um, well, for me, I mean, that was the hardest. <웃음> for you, one. of course, it's easy. <웃음> what, what about you? What parts do you think would be hard? 메가 <웃음> 선생님 방금 전에 어, 저는 쉬운데요라고 하셨고 당연히 쉽겠죠. Right. 네, 영어가 모국어니까. 그런데 이제 학습자 입장에서 이 부분도 어려울 수 있을 것 같아요. The size of your city. Mm-hmm. 이 부분이 연음이 자연스럽게 되면서. of가 보통 뒤에 f 발음이 좀 많이 생략이 돼요. Right, 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 그래서 right, right. size of your 약간 size of your size of your size of your size of your 그래서 size of your 이렇게 발음하는 사람은 많지 않아요. Yeah, in this sentence, like saying it in that way would be a little bit awkward. 그렇죠. Yeah. 너무 약간 억지로 그렇게 또박또박 읽는 것처럼 돼버리니까. Right. Size of so your. it's kind of they're all connected together. So starting from depending, mm-hmm. it would be Depending on the size of your. 그렇죠. Depending on the size of your. 네, 여러분 더잘 이해가 되시죠? 그러면 이 부분도 다시 한번 두번 들어보겠습니다. Okay. So depending on the size of your city, there are going to be more or maybe less options that you can take. So depending on the size of your city, there are going to be more or maybe less options that you can take. 네, 그리고 다음 문장도 굉장히 잘 들어야 하는 부분인데요. 음. 영상으로 보시죠. All right. If it's a small city, usually you can choose between buses or taxis, and sometimes if they have a station, the train. If it's a small city, usually you can choose between buses or taxis, and sometimes if they have a station, the train. 네, okay. 어땠나요, 여러분? <웃음> 자막으로 한번 표시를 해드리겠습니다. Okay, and I'll go ahead and just read it for you once more. If it's a small city, usually you can choose between buses or taxis, and sometimes if they have a station, the train. Mm-hmm. 지금 사리나 씨가 어떤 부분에서 조금 발음이 연결이 되어서 우리가 듣기 어려웠냐면 right. 첫 번째가 어떤 부분이 있을까요? I think it's the 
city usually you can. Mm-hmm. 맞아요. That whole part. City usually you can. <웃음> 네. 게다가 usually가 이제 usually가 강조가 되면서 그 다음에 나오는 you가 조금 약하게 발음이 right. 됐어요. Because you know when usually you can is like too much. Usually you can. 네. 그래서 거의 you가 없는 것처럼 들릴 yeah. 수 있어요. Usually can. It's kind of like yeah, usually you can. 맞아요. 네. Yeah. 소리를 키워서 들어보시면 you가 들리는데 얼핏 들으면 음. 없는 것처럼 그래서 문장 구조가 뭔지 헷갈릴 수 있어요. 그래서 so if it's a small city, usually you can. 어, 여러분 들으셨나요? 제가 일부러 한번 해봤는데. Oh, yeah, you usually you can. That was good. Usually you can. <웃음> 비슷했어요? Usually you can. Yeah, 네. that was so good. All right. Oh. 그리고 두 번째로 또 제가 듣기에 이건 어려울 수 있었겠다 하는 음. 부분은 choose가 이제 보통 choose를 또박또박 하면 choose 발음이 강하게 나와야 되는데 right. choose에서 z 발음이 좀 약했어요. Right. 그러다 보니까 to between. Right. 네. I think it's because the next letter is B. Mm-hmm. If you say choose between, then you have to like make a pause there. Mm-hmm. So in this case, it's choose between. 맞아요. They're kind of connected together as well. 네, 그래서 S 발음이 좀 약해질 수 있는 부분입니다. Mm-hmm. 이두 부분 한번 여러분 참고해서 다시 한번 들어보시죠. All right. If it's a small city, usually you can choose between buses or taxis, and sometimes if they have a station, the train. If it's a small city, usually you can choose between buses or taxis, and sometimes if they have a station, the train. Did you get it this time? Yeah, All right. you guys did. Yeah. <laughs> What is the next line, please? All right, the next one is, but usually in bigger cities, there are trams and undergrounds as well. Mm-hmm. But usually in bigger cities, there are trams and undergrounds as well. 네, 그래서 앞에서 이제 작은 도시라면 이라는 이야기를 한 다음에 그 다음으로 나오는 문장이죠. But usually in bigger cities, 더큰 도시에서는 mm-hmm. 보통 there are trams and undergrounds as well라고 했는데 mm. 아까 그 처음에는 subway라고 했던 것을 여기서는 underground. underground이라고 했어요. Underground, 네, yeah. Underground. 이게 나라에 따라서 표현하는 방식이 조금씩 다른데 right. 사실 그 영국에서는 또 지하철을 tube라고 하기 때문에 mm. subway라고 하면 전혀 다른 뜻이 되더라고요. Right. 네. 영국에서 서브웨이가 무슨 뜻인지 아세요? Nope. 영국에서는 그... I'm American. <웃음> That's a good excuse. 사실 영국 가서 Where's the subway? 또는 uh-huh. Where's the subway station? 이렇게 말하면 uh-huh. 이해하고 알려줄 수도 있겠지만 일반적으로는 그냥 지하보도 mm. The underground pass Really? Yeah, that's subway. It's opposite for us because if you say underground for us, at least where I'm from, then we think of the underground passageway where there are like shops and whatnot. So we actually have a mall in my like hometown. It's called the underground. So we know. Okay, that's what we. 완전 반대군요. 그래서 영국을 비롯한 유럽에서는 이제 underground 또는 뭐 underground를 지하철을 가리킬 때 쓰고 subway는 정말로 똑같은 말이긴 해요. Sub 밑에 way 길길 밑에 있는 지하보도인데. 이제 그게 반대로 미국에서는 서브웨이가 mm-hmm. <웃음> 지하철이고 언더그라운드가 지하보도 네, yeah. 완전 다르군요. 주의해 주세요. 그래서 이 사람이 어느 나라 사람인지를 yeah. 보시고 또 단어를 해석을 해야 될 때가 있어요. Yeah. 다음 문장 볼까요? Mm-hmm. What I would like to recommend is car sharing. Mm-hmm. What I would like to recommend is car sharing. 네. 오늘 핵심 문장으로 소개를 했던 문장이에요. Yeah. What I would like to recommend is car sharing. Mm-hmm. 지금 이제 독일에서 사용 가능한 다양한 종류의 mm-hmm. many different kinds, sorts right. or types. types of public transport, 대중교통을 소개를 하고 mm-hmm. 그런데 제가 추천하는 것은 car sharing이라고 했습니다. Car sharing. Car sharing. Car sharing이 뭔지 다시 한번 정의를 보여드리면 mm-hmm. 이게 두 가지가 될수 있어요. Mm-hmm. 차를 여러 사람이 함께 타는 것 right. 또는 이제 차를 그때 그때 빌려서 사용하는 건데 mm-hmm. 두 번째 뜻은 영어로 뭐 그냥 renting a car라고 할 수도 있겠네요. Yeah, sometimes we just say renting a car. Mm. But these days, especially like with car sharing, sometimes there's apps where there's like one car and you leave it somewhere, mm-hmm. and then people just go find it and pick it up where it is. But when you rent a car, you have to take it back to the rental place. That's right. That's right. So yeah. Yeah. 그래서 car sharing service 요즘에 굉장히 많아지고 있는데 yeah. 뭐 미국에도 많아지고 있고 한국에도 있는데 여러 업체들이 mm-hmm. 그게 이제 장점도 있고 단점도 있는 right. 것 같아요. 여러분 사용해 보셨으면 mm-hmm. 또 저희 홈페이지 게시판에 알려주시고 yeah. 또 이제 car sharing을 첫 번째 의미 즉 차를 여러 사람이 함께 타는 것의 의미로 쓸 때에는 mm-hmm. 다른 말로 carpool이라고 하거나 right. you, 음. you can say carpooling 또는 or carpool ride sharing yeah. 네. ride sharing as well 타는 것을 함께 한다라고 mm-hmm. 바꿀 수도 있겠죠? Mm-hmm. 다음 문장 볼까요? Mm-hmm. It's much more fun mm-hmm. It's much more fun 이게 성격에 따라 다른 것 같아요 uh-huh. 
굉장히 shy 또는 introverted oh, right. 내성적인 사람이라면 uh, it's not fun. Ah, oh, that's true. 이렇게 생각할 수 있겠지만 사리나 씨는 굉장히 성격이 외향적이기 때문에 right. <웃음> 뭐 좋아하는 것 같고요. Mm-hmm. 다음 문장. Mm-hmm. You can get to know other people and share a ride to another city. Mm-hmm. You can get to know other people and share a ride to another city. 이 문장에서 아까 그 car sharing의 두번두 두 가지 의미 중에서 첫 번째 의미, 함께 타고 가는 것을 의미했다는 right. 것을 알 수가 있어요. Mm-hmm. 왜냐하면 다른 사람들을 get to know other people, 다른 mm-hmm. 사람들을 알게 되는 거죠. Mm-hmm. 만나는 것만이 아니고 어, 뭐 어느 나라에서 왔어요, 뭐 직업이 뭐예요 이렇게 이야기하면서 get to know. Right, because when you ride in a car together, you kind of exchange a lot of conversation. Unless you're just playing video games oh, on your that's phone. That's true. 네, 뭐 요즘에는 스마트폰만 보고 있을 수도 있겠지만 그래도 right. 이야기하게 되잖아요. And share a ride to another city, 다른 도시로 차를 함께 타고 갈수 있거든요. Mm-hmm. 라는 문장이고요. 그리고 마지막 문장입니다. Mm-hmm. And maybe even find new friends. Mm-hmm. So try it. <웃음> And maybe even find new friends. So try it. 네. And maybe even find new friends. 그리고 어쩌면 새로운 친구를 찾게 될 수도 있다. 즉, 새로운 친구를 사귀게 될 수도 있습니다. So try it. 라고 하면서 시도해 보세요. 라고 권장을 하고 있습니다. Mm-hmm. 재밌는 것은 이제 find new friends, 친구를 사귄다 하는 거랑 바로 그 앞에 나왔던 get to know other people를 구분했다는 거. Mm-hmm. The fact that she distinguished these two mm-hmm. actions, I think it's interesting. It is kind of interesting because you can get to know people, but you might not be friends. 그렇죠. 알게 yeah. 됐는데 좀더 친해졌는데 yeah. 아직 친구는 아니다. Yeah, or maybe you know you just got to know them and then that's it. You don't talk anymore. Mm-hmm. But a friend is somebody you keep contact with. 그렇죠. 연락을 yeah. 계속 주고 받으면 친구가 될수 있겠죠. Right. 자 그러면은 여러분 중간 중간에 발음이 어려울 수 있는 부분까지 저희가 들려드리면서 공부를 해봤는데 전체 클립 다시 한번 볼까요? Okay, sounds good. Let's watch. If you're coming to Germany and you want to get around the place, there are many options that you can take for public transport. For example, buses or trams, subways and trains. Of course, there are many different kinds. And depending on the size of your city, there are going to be more or maybe less options that you can take. If it's a small city, usually you can choose between buses or taxis. And sometimes if they have a station, the train. But usually in bigger cities, there are trams and undergrounds as well. Uh, What I would like to recommend is car sharing. It's much more fun. You can get to know other people and share a ride to another city and maybe even find new friends. So try it. If you're coming to Germany and you want to get around the place, there are many options that you can take for public transport. For example, buses or trams, subways and trains. Of course, there are many different kinds, and depending on the size of your city, there are going to be more or maybe less options that you can take. If it's a small city, usually you can choose between buses or taxis, and sometimes if they have a station, the train. But usually in bigger cities, there are trams and undergrounds as well. Uh, What I would like to recommend is car sharing. It's much more fun. You can get to know other people and share a ride to another city and maybe even find new friends. So try it. 네, 사리나 씨 감사합니다. 자, 그리고 오늘부터는요. 지난 주까지는 우리가 요일별로 다양한 보너스 코너를 통해서 뭐 콩글치도 소개를 해보고 right. 자주 Games 하는 Q&A. 그렇죠. 실수에 대해서 또 질문도 답변하기도 하고 여러 가지를 소개했었는데 <웃음> 다양하게 다뤄본 것 같아요. Right. 그래서 Street Smart 금요일 코너였던 Street Smart를 매일 매일 준비를 해보기로 했습니다. Yeah! 자, 그러면 오늘의 Street Smart로 넘어가 볼까요? Okay, sounds good. It's time for Street Smart. Smart!